A jo, lidi, a já jsem vám zapomněl, že tohle už vlastně nepotřebuji, protože můj desetidenní kurz vypasá na meditaci u konce a tohle byla jenom protekce před tím vnějším, vnějším prostředím, aby mě tolik neovlivňovalo v průběhu těchto deseti dnů. Co to vlastně ale je vypasá na meditace? Jednoduchá definice je vidět realitu tak, jaká je. Což můžeme brát tak, jakoby, že nepoužíváme žádný růžový brejle, nebo respektive naše, naše mysl nám nedělá ten filtr, který nám tu realitu ovlivňuje. A pak se vlastně může tvářit tak jakoby iluze. Takže účel této meditace je jednoduše vidět věci tak, jaké opravdu jsou. Kdo s ní vůbec ale přišel? Přišel s ní jeden člověk, který se jmenuje Siddhartha Gautama a tento člověk si jednou takhle říkal, takhle rozjímal a přemýšlel, proč vlastně všichni lidi, on i další lidi kolem něho, proč vlastně trpíme, kde se to utrpení vůbec bere a proč se tím všichni musíme procházet. A usmyslel si, že dokud nenalezne odpověď na tuto otázku, tak bude sedět na jednom místě, ani se nehne a bude meditovat. No a po 42 dnech se něco stalo, on se probudil a najednou řekl, najednou věděl, kde leží ta pravda, jaká je odpověď na otázku, proč vlastně všichni trpíme, najednou mu bylo všechno jasné. A tento člověk, se pak nazval Buddha. To není teda jeho jméno, ale je to jenom vyjádření pro člověka, který dosáhne tohohle stavu. A tady tu techniku, kterou se dostal do tohohle stavu, tak nazval taky přesně tady ta vypasána meditace. Což je pravé učení od Buddhy, které nám tady zanechal. A chtěl, aby jsme i my další lidi se naučili tu stejnou techniku. A měli jsme tak příležitost se stát také budou. Tak já jsem tady, teď akorát po dokončení desetidenního kurzu, budou jsem se teda, bohužel zatím nestal, ale aspoň jsem okusil nebo nastartoval ten proces, ten učící proces vytvoření toho zvyku a už vím, o čem tady ta praxe je. Dokážu o ní něco povědět a sám ji doma praktikovat. Proč vám, proč vám vlastně sdílím tuhle zkušenost, nebo můj hlavní důvod toho sdílení je úplně stejný, jako měla Budha. Budha se rozhod, když naleznul tu pravdu, tak měl pochopení pro všechny ty lidi kolem něho, co trpí. A tady ta velká síla ho prostě nutila rozdávat lásku všude kolem. A chtěli tím pádem šířit tady tu, tady tu metodu, tu pravou metodu, bez nějakých vedlejších úmyslů, jenom tuhle čistou pravou metodu, jak dosáhnout toho stejného stavu. A pak obětoval celý svůj zbytek života, aby učil tuto techniku, která se nazývá vypasána meditace. Takže pokud nás zajímá to, jak se stát budhou, tak tohle je jedna z cest. Což je moc zajímavý, protože většina lidí jenom vlastně mluví. Um, je, první úroveň je vlastně o něčem vědět, takže teď víme, že je tady nějaký jiný stav, ve kterém se nacházíme. Když si tohle uvědomíme, tak je pak druhý stav, že, si, že vlastně si přečteme nějaký ty starý skripta, starý knihy, kde nám vlastně lidi popíšou, jak se z toho dostat, popisují ten celý problém proč tomu tak je a co dělat, aby, aby jsme se z toho dostali. Ale většinou tam chybí ta technika, právě ta oná technika, co, co vlastně tady v tom stavu dělat. Když jsme v tomhle stavu, tak aby jsme se dostali do toho jiného stavu. A tohle je přesně ta technika, která nám tohle nabízí. Nejedná se tolik o tu mentální pochopení, ale o tu praxi, vlastně to praktické pochopení. Že pokud začneme praktikovat tuto techniku, tak si na tu zkušenost sáhneme vlastně sami. Ne, že si to potom jenom někde přečteme a pak budeme říkat, 
oh, já vím vlastně, rozumím tomu světu, vím, jak to tady funguje, vím, jak se věci mají kolem, vím, co by si měl dělat, co mám dělat já, ale vlastně, kdo to dělá? Moc z nás to nedělá, že? Protože nám přesně chybí nějaká takováhle technika. Takže mě tady ta technika moc zaujala a rád bych vás namotivoval, abyste ji okusili nebo aspoň o ní dozvěděli, abyste měli ta pak dál šanci se o ní něco dozvědět dále a pak případně jít na tenhle kurz. Takže ve zkratce, teď nechci mluvit o tom, rozebírat dále, o čem ta technika je, ale jenom schrnu ty své zkušenosti, které jsem tady měl na tomhle desetidenním kurzu. A musím říct, že i když ten kurz vlastně spočívá ze tří věcí, 90% jenom meditujete, nějakých 7% jíte, nebo vlastně, když vynecháme spánek ještě, a 3% se díváte na videa, tak je to velice náročný. Jaký úskalí vás čekají během toho kurzu? Celý den sedíte a meditujete. Největší úskalí je samozřejmě docházet sedět jenom v, medita- v jedné poloze, třeba vydržet sedět hodinu. Takže, co vám můžu říct, tak pokud budete rozmýšlet, jestli byste to zvládli jakýhle kurz nebo ne, zkuste se posadit, zkusit na chvíli jenom sedět v tureckém sedu a jestli to vydržíte 10-15 minut, tak si myslím, že to tady zvládnete, ale pokud nevydržíte sedět ani 5-10 minut, tak si myslím, že by bylo lepší nejdřív doma chvíli trénovat a cvičit a pak se můžete jít. Takže sezení určitě největší problém. Budete cítit bolest, každodenní bolest, celý den sedíte, můžete si chvíli odpočnout, ale i tak cítíte kolena, cítíte boky a vlastně pak, pak pracujete s tou hlavou, že ta fyzická bolest se promění tu, tu mentální a snažíte se to odbourat a je to fakt náročný. Další největší nástraz, s kterou jsem se tady potýkal, bylo jídlo. Jídlo bylo tak skvělé, že mi to vlastně donutilo k tomu se přejídat, což už je samo o sobě prostě náš špatný zvyk. My nepotřebujeme tolik jíst. Ale to, že to jídlo tady bylo formou vlastně kolik sníž a ještě bylo takhle dobrý, zdravý a vyvážený, tak jsem se prostě vždycky před a když se přejíte, tak nemůžete dělat nic. Zvláštné meditovat. Představte si, že se najíte a hodinu nad máte meditovat. Jakoby nemůžete se vůbec soustředit na to tělo, protože všechna vaše pozornost je v žaludku, v tom, jak, jak vlastně zpracáváte tu potravu. No a tohle byly vlastně asi dvě nejtěžší výzvy pro mě, ale jinak jsou tady ještě další výzvy, které se můžou skrývat hlavně pro vás. Když půjdete na takovýhle kurz, tak vám odeberou všechny vaše věci, zařízení, takže nesmíte používat žádnou techniku, mobily, počítače. Nesmíte si ani psát denník. Jediná věc, co tady přes ten den děláte, je meditace a spánek, odpočinek. Tady bych vám chtěl jenom krátce představit, jak vypadal asi ten, ten náš denní režim. A vidíte, že budíček ve čtyři, což může být taky na první, na první pohled jako dost nepříjemný. Ale vlastně, když si pak uvědomíte, že celý den jenom sedíte a meditujete nebo odpočíváte, tak nepotřebujete už spát 8 hodin nebo 9 nebo 10, ale stačí vám třeba těch 6 hodin. Tak snad se vás aspoň dal do podvědomí, že tady něco jako vypasána meditace existuje a že původ byl právě od Budhy, takže pokud vás zajímá buddhismus, tak tohle je pravý buddhismus, to není žádný filozofování, ale tohle je to, co nám tady Budha se snažil přenechat, díky některým lidem se mu to podařilo a teď se to tady rozšiřuje a lidi to začínají praktikovat, protože je to technika, která vede opravdu k pravému cíli, ponoření se hlouby do, do sebe sama poznání vlastně, kdo jsme a co je kolem nás. Tak děkuji za pozornost a uvidíme se se příště, až třeba, až budu doma, tak rád vám řeknu o týdl technice víc a třeba vás něco je naučím, ale rozhodně zatím nejsem připravený tu techniku učit sám, protože sám postrádám svoji praxi, takže vám spíš můžu dát nějaký ty informace o té technice, a pak vám třeba říct, že můžete se na tady ten kurz přihlásit a kurz nestojí vůbec nic, 
Máte tady tři jídla denně, ubytování zdarma, všechno je zajištěné. Takže jediné, co potřebujete, tak mít tu vůli do toho jít a prostě to usmyslení, že to zkusíte. Od nic dalšího se starat nemusíte. Jak říkám, jídle je skvělý, technika je super. Stojí to za to. Tak ahoj.